ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്ന നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റേൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രീ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലും ഒരുപാട് ഡെറവേഷൻ പാർട്ടൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒ പത്തൊൻപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് സിക്സ് നമ്മൾ മോഷൻ എ പ്ലെയിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് സർക്കുലർ മോഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എ ടു ബി ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ റേഡിയസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു എ ടു ബി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് എടുക്കുന്നു ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ എ ബോഡി മൂവിങ് ഫ്രം എ ടു ബി ഡ്യൂറിങ് എ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ടൈം ടി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്താണ് എ ബി ആണ് എ ബി എ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് എടുക്കാം ബൈ റേഡിയസ് ആർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ആംഗിൾ എവിടെയാണ് ഈ റേഡിയസ് വെക്ടറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആംഗിൾ അത് നിങ്ങൾ അത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തോണം ഞാൻ അതിൻ്റെ അത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഡേറ്റ ഐസുകൾ ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഡേ തീറ്റ ബൈ ടി ഇസികൾ ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാം അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്കറിയാം ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്താണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ടി എന്താണ് വെലോസിറ്റി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ ഒമേഗ ഇസിക്കൾ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും വി ഇസിക്കൾ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ആർ ഒമേഗ എന്ന് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വി സിക്കൾ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ഷോസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റായിൽ മോഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു മൂന്ന് തവണയിൽ കൂടുതൽ ഇത് ബോർഡ് എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഹൈറ്റും ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റും തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചോളണം വട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്നും കൂടിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഗർ ആണ് വരയ്ക്കണത് നമുക്കറിയാം കൺസിഡർ എ ബോഡി മൂവിങ് ഇൻ എ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ അപ്പം എന്താണ് തീറ്റ ആംഗിൾ ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ റിസൾട്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് യു കോസ് തീറ്റ വൈ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ത് യു സൈൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി യു കോസ് തീറ്റയും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് യു സൈൻ തീറ്റയും ആണ് അപ്പം മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്തായിരുന്നു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് അറ്റൈൻഡ് ബൈ ദ പ്രൊജക്റ്റിൽ എബവ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിൽ ഇത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റിനെയാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനാണ് വി വി സ്ക്വയർ ഇസികൾ യു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ജി എച്ച് നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കൽ 
ടൈം അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ ഹൈറ്റിന് വേണ്ടി എന്തെടുത്തു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എടുത്തു ഇവിടെ എന്തെടുക്കണം ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി യു കോസ് തീറ്റയാണ് അല്ലെ യു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ പ്രൊജക്റ്റേൽ ടു റീച്ച് ബാക്ക് ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അതിനെയാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പം മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടാണ് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുകളിലോട്ടാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ടൈം ഇൻ്റർവലിലെല്ലാം ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് അത് അടുത്താണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ പ്രൊജക്റ്റേൽ ടു റീച്ച് ബാക്ക് ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റേൽ ഒറിജിനൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടാണ് തിരിച്ച് താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി അതായത് ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ാണ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലോട്ട് വൈ ആക്സിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ ആക്സിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനാണ് എസ് എസ് സികളുടെ യു ടി മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി എന്താണ് യു സൈൻ തീറ്റ കാരണം വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഒറിജിനലിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ യു സൈൻ തീറ്റ ഇൻ്റു ടി മൈനസ് എന്തെന്ന് വരും ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയറിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എസ് സികളുടെ യു സൈൻ തീറ്റ ഇൻ്റു ടി എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും ടി എസ് സികളുടെ എന്തെന്ന് എഴുതാം ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ത് കിട്ടി എച്ച് എസ് സികളുടെ യു സ്ക്വയർ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ത് കിട്ടി ടു യു സയൻ തീറ്റ ബൈ ജി അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് കിട്ടാനുള്ള എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ആംഗിൾ മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നോക്കി ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ആർ എസ് സികളുടെ എന്തെന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് പഠിച്ചോണം മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു എച്ച് എസ് സികളുടെ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ആയിരുന്നു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്തായിരുന്നു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ആയിരുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്താണ് എച്ച് ആർ എസ് സികളുടെ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് മാക്സിമം ആകണമെങ്കിൽ സൈൻ ടു തീറ്റ എന്താവണം വൺ ആവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈനിൻ്റെ ഏത് ആംഗിളാണ് വൺ വരുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തീറ്റ നയൻറ്റി ആവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റ എന്താണെന്ന് കിട്ടും നയൻറ്റി ബൈ ടു അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പം മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടാനുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് കിട്ടാനുള്ള എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടും അടുത്ത നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു വെക്റ്റേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിയർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ ബിറ്റ്വീൻ ദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു വെക്റ്റേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി എ ബി എന്നീ രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ
പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് സൈഡിലെ നേരെയാക്കി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അതായത് എസ്സിൽ നിന്നും പല ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്തോട്ട് എന്നിട്ട് പി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പാലോഗ്രാം പി ക്യു ആർ എസ് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എ ആണ് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ബി ആണ് തീറ്റ അതായത് എയ്ക്കും ബി ക്യു ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാങ്കിൾ പി എൻ എസ് ട്രാങ്കിൾ ഏതാണ് എടുക്കുന്നത് പി എൻ എസിൽ അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കണ്ടില്ല ഒരു ആംഗിളാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തീറ്റയാണ് തീറ്റ എന്ന് വായിക്കണത് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളാണ് അതിൻ്റെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ട്രാങ്കിൾ പി എൻ എസിൽ കോസ് തീറ്റ എന്താണ് ഓപ്പോ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് പി എൻ പി എൻ ബൈ പി എസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് പി എൻ ഇ സി കളുടെ എന്താണെന്ന് എഴുതാം പി എസ് കോസ് തീറ്റ ആണെന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ അതിൽ നിന്നും സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് എഴുതാം ഇല്ലേ സൈൻ തീറ്റ എഴുതുന്ന എങ്ങനെ എസ് എൻ ബൈ പി എസ് അല്ലെ അതിൻ്റെ സൈൻ തീറ്റ നോക്കിയേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എസ് എൻ ബൈ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് എന്ത് കിട്ടും പി എസ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എസ് എൻ ഇസി കളുടെ എന്തെന്ന് എഴുതാം പി എസ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ട്രാങ്കിൾ ഒ എൻ എസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഒ എൻ എസിൽ ആർ സ്ക്വയർ എസ് ഇകളുടെ ഒ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് നോക്കി വലിയ ട്രാങ്കിൾ ഒ എൻ എസ് ഒ എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രാങ്കിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് ആണ് എന്ത് ഒ എസ് അതായത് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇല്ലേ ആർ ഇസി ആർ സ്ക്വയർ ഇസികളുടെ എന്തെന്ന് എഴുതാം ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ബേസ് എന്ത് കിട്ടും ഒ എൻ അപ്പോൾ ഒ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ ഒ എൻ എസിൽ അതിൽ തന്നെ ഒ എന്നിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഒ പി പ്ലസ് പി എൻ എന്ന് എഴുതാം ഒ എന്നിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒ പി പ്ലസ് പി എൻ അതായത് വെക്ടർ എ പ്ലസ് പി എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതിൽ തന്നെ പി എൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം പി എസ് കോസ് തീറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പം എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഉള്ളൂ പി എൻ ഇസികളുടെ എന്താണ് പി എസ് കോസ് തീറ്റി ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഒ എന്നിനെ എന്തെന്ന് എഴുതാം ഒ പി പ്ലസ് പി എൻ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് ആർ സ്ക്വയർ ഇസികളുടെ ഒ പി പ്ലസ് പി എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്തെന്ന് കിട്ടും എസ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മളിനി കോഡ്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഈ ഒ പി പ്ലസ് പി എൻ ദോൾ സ്ക്വയറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഒ പി ഇൻ ടു പി എൻ പ്ലസ് പി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഒ പി പ്ലസ് പി എൻ ദോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്തുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എൻ സ്ക്വയർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നുമ്പോൾ ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഒ പി ഇൻ ടു പി എൻ പ്ലസ് പി എൻ പ്ലസ് എൻ എസ് എന്തായിരുന്നു പി എന്നും ഈ ട്രാങ്കിൾ പി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി പി അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡാണ് പി എന്നും എൻ എസും പി എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് ആ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് ആയ പി എസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പം പി എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ഇസികളുടെ എന്തെന്ന് കിട്ടും പി എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഒ പി ഇൻ ടു പി എൻ പ്ലസ് എന്തെന്ന് കിട്ടും പി എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വെക്ടർ എ ആയിരുന്നു പി എൻ എന്ന് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു വെക്ടർ എ ആയിരുന്നു പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെന്ന് എഴുതായിരുന്നു ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതായിരുന്നു അതുപോലെ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ബി ആയിരുന്നു അതായത് പി എന്നിനെ പി എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതായിരുന്നു പി എസ് ബി വെക്ടർ ബി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബി കോസ് തീറ്റ വന്നത് പി എന്ന് അങ്ങനെ പി എസിനെ ബി എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എന്തെന്ന് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ എസികളുടെ എന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ
അപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷനിൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത് പോലും ഏ അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഈ സർക്കുലർ മോഷന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ അതിന് ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അതേപോലെ ആക്സിലറേഷൻ സർക്കുലർ മോഷനിൽ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻ്ററിലോട്ടാണ് അതായത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെൻ്റർ എലോങ് ദ റേഡിയസ് വെക്ടറിൽ സെൻ്ററിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് എലോങ് ദ പി എ that is tangential uh, to the circular motion and direction of the acceleration is along op that is along the radius vector at the question ana seventh question sorry seventh alla fourth question de b question a par an object moving uniformly in a circular path of radius 12 cm complete several seven revolution in 100 second endha parannirikkene or object circular path il endu cheyana move cheyiyana move cheyumbe enganeyana radius 12 cm laanu move cheynathu to complete seven revolution in 100 second 100 second il 7 revolution complete cheyunnundu engil adinde angular speed um linear speed um aanu choichirikkunnathu അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ സെവൻ ടൈം എത്രയാണ് അതിനെടുത്ത ടൈം ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ വൺ സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ബൈ എൻ ഇല്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഒമേഗ ഇസിക്കൾ ടു എന്താണ് ടു പൈ ബൈ ടി ആണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പൈ ബൈ ടി ടി കിട്ടി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ ആണ് എങ്കിൽ ടു പൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റെസി പ്രോക്കിൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലേ അതായത് ഒമേഗ ഇസിക്കൾ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് കാരണം ആംഗിൾ ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റാഡ് റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാം ലീനിയർ സ്പീഡും ആംഗുലർ സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി സിക്കൾ ടു എന്താണ് ആർ ഒമേഗ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വി സിക്കൾ ടു ആർ ഒമേഗ ചെയ്താൽ മതി ആർ ഇസിക്കൾ ടു എന്താണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് മാറ്റണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ വേറെ എന്തുവാ സെൻറ്റി മീറ്ററിലുള്ള യൂണിറ്റുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒമേഗ ഒമേഗ വേണമെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടാലും മതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂ ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂവ്സ് എലോങ് ദ ഗ്രൂ സ്റ്റഡിലി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സെവൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിലാണ് സെവൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അയാളുടെ ലീനിയർ സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ആംഗുലർ സ്പീഡും ലീനിയർ സ്പീഡും കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്കതിൽ എന്ത് മതി ലീനിയർ സ്പീഡ് മതി പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ലീനിയർ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആംഗുലർ സ്പീഡ് വേണം വി സിക്കൾ ടു എന്താണ് ആർ ഒമേഗയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ വെക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെക്ടർ ആണോ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം എ സിക്കൾ ടു എന്താണ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിക്കൾട്ട് എന്താണ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ സെൻറ്റിപ്പെട്ടൽ ആക്സിലറേഷനും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഈ സിക്കൾ ടു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സീറോ
അതുപോലെ തന്നെ സ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെക്ടർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല കാരണം എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് റേഡിയസ് വെക്ടർ ആണ് റേഡിയസ് വെക്ടറിൽ കൂടെ സെൻ്ററിലോട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓരോ പോയിൻറ്റിലും എന്താണ് ഓരോ പോയിൻ്റ് സർക്കുലർ മോഷനിലെ ഓരോ പാ പോയിൻറ്റിലും എത്തുമ്പം റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുകയാണ് റേഡിയസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നു എന്നല്ല എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തല്ല ഒരു കോൺസ്റ്റ് ിൽ <laughs> ഈ ബോള് എൻ്റെ എന്താ ചെയ് ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിൻ്റുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നോക്കിയാൽ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് മുകളിലോട്ടായി പോയി അത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ട കമ്പോണ്ട് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ട്വൻറ്റി കോസ് ഫോർട്ടി ആണെന്ന് എഴുതാം വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി സൈൻ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അല്ലേ അത് എവിടെയുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലുള്ളത് ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനം മുകളിലോട്ട് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുകളിലോട്ട് പോയി 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 അവസാനം ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് തിരിച്ച് താഴോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെലോസിറ്റിയെ ഇൻഷ്യലായിട്ട് എടുത്താലും ഫൈനലായിട്ട് എടുത്താലും അതായത് മുകളിലോട്ട് എറിയുന്ന കേസിൽ ഫൈനലും താഴോട്ട് എറിയുന്ന കേസിൽ ഇൻഷ്യലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏതേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എടുക്കത്തുള്ളൂ അതാണെന്ത് യു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി കോസ് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൈൻറ്റിക്ക് എനർജിക്ക് അകത്ത് വെലോസിറ്റി എന്തെന്ന് എടുക്കാം ട്വൻറ്റി കോസ് ഫോർട്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് കൈൻറ്റിക്ക് എനർജി ഹാഫ് ഇൻ ടു മാസ് എന്തായിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആയിരുന്നു അതിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കുമ്പം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി കോസ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അതായത് എന്തെന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ജൂൾ ആണ് എന്ത് കൈൻറ്റിക് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് അടുത്ത സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സ്റ്റോൺ ടൈഡ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ഈസ് വേൾഡ് ഇൻ എസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ ഓഫ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഒരു കല്ല് ഒരു ചരടിൽ എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കര ചരടിൽ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും സർക്കുലർ പാത്തിന് ടാൻജൻഷ്യലായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലോങ് ദ റേഡിയസ് വെക്ടർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അതായത് ചെറിയ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സുകളുടെ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ദ സ്റ്റോൺ മേക്സ് ഫോർട്ടീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഈ സ്റ്റോൺ ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ പതിനാല് റെവല്യൂഷൻ ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണെന്നാണ്
2 pi by 2 pi by and the 25 by 14. And that is 2 pi into reciprocal. 14 by 25. Radius is 80 centimeter. And meter is 0.8 meter. 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 Meter is 0.8 uh, 9.859 by 625 9.89 square and the If vector A is perpendicular to B, what is A dot B? Vector A and vector B in proportional perpendicular angle a dot b kandupidikkanana paranjirikkunnathu adhe pole thane find the angle between the force vector f vector is equal to 3i plus 4j minus 5k newton and displacement d is equal to 5i plus 4j plus 3k meter ivar thammilulla angle kandupidikkanana paranjirikkunnathu force um displacement thammilulla angle in the case, a dot b is perpendicular. Now, a dot b is equal to a cos 90. Now, a cos 90 value is 0. Now, a b into 0 is equal to 0. Now, a b 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 is equal to 0. Now, Angle F is equal to 3i plus 4j plus 5k D is equal to 5i plus 4j plus 3k Engil, adhi nida kula angle Cos theta and the equation Namal problem I to say the trend Cos theta is equal to na padishita, dot product padishita, padishita, F dot d by modulus f into modulus d F dot d by endana, modulus f into modulus d yana. F dot d yangana chene, 3i plus 4j plus 5k dot 5i plus 4j plus plus 3k. Now, when you dot product, i dot i is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1. All that i dot j, i dot j, i dot k, it is like 0. That is why we have i dot coefficient, j dot coefficient, k dot coefficient, multiply j dot dot product. 15 plus 16 plus 15 is equal to 46. That is the modulus of f and the coefficient in L square add root of 3 square plus 4 square plus 5 square. That is the root of 9 plus 16 plus 25 root of 50. Root of 50. That is the modulus of d and the coefficient in the matter. That is the root of 50. That is the answer of root of 50. Now, cos theta is f dot d by modulus f into modulus d. f dot d is 46 by modulus f root of 50 modulus dm root 50 root 50 into root 50 and then get them and but 50 and then get them and then I need theta is equal to the data cos inverse 46 by 50 and I the cos inverse 0.92 if you have a calculator, you will have to shift the course and 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 you will have to shift the course I plus J yum, I minus J yum, a day rule angle conduit can an aparnegana. Paper say the ball and all of us nana, vector A is equal to and then I plus J yum, vector B is equal to I cap minus J cap one, cos theta is equal to A dot B divided by modulus A into modulus B anna. A dot B conduit can the amari, I plus J dot I minus J jiva, I da quotient to one into one nana, J da quotient to one into minus one nana, chamber one minus one zero anna git. That's zero. I put it in a pin a baggy modulus a modulus being under the system. Cardi villa, path one to cos theta zero on a number get them. I'm going to add an theta. A pin on a cos theta zero on the 90 degree very important. Like cos 90 LA zero angle get in the 90 degree. Now, we optional question. I don't know. Option on dial. Now, I'll turn it on 90 degree B option on in the answer. The trend is okay. The parallelogram law is used to find the resultant of two vectors. Find the magnitude of the resultant of two vectors in terms of their magnitude and angle between them. The resultant can be done. We will do this in Mumbai. 
third question find the magnitude of resultant of two vectors vector a and vector b in terms of their magnitude and angle between them cheyidappam idu thanna irunnu nammal cheyidathu pashu avada parallelogram law vector nu parannittillayirunnu adu nammal manasilaakkanamayirunnu ivada pashi endu cheyidittunde parallelogram law vector enna parallelogram law vector addition enna thannittunde appo adhe derivation thanni ivide endu cheyidamadi cheyidamadi Next, the a projectile is any body that is given an initial velocity and then follows a path determined entirely by the effect of gravitational acceleration and air resistance. Projectile ne patti vaakkal korchu paranjittunda ne ullu adu kaariyilla. And a question aanu the path of a projectile is. Namukku ariyam oru projectile la path enganeyaanu? Enganeyaanu parabola aanu le oru projectile la path enganeyaanu parabola aanu. അടുത്തത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിറാവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ടൈം ടു റീസ് ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി എന്നും ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി എന്നും നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തു സെയിം ഡെറൈവേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ടി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബേസ് ബോൾ ലീവ്സ് എ ബാറ്റ് വിത്ത് ആൻ ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ബേസ് ബോൾ നമ്മളവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ ആണത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് ആംഗിൾ എത്രയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ടു സെക്കൻഡിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ പ്രൊജക്റ്റൈലാണത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബേസ് ബാൾ ത്രോ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണ്ട് ഓഫ് വെലോസിറ്റി തേർട്ടി സിഫ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ കോസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് വെലോസിറ്റി തേർട്ടി സെവൻ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇല്ലേ അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് പൊസിഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് എപ്പോഴുള്ള രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആക്സസ് ആയിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും അതിനെന്തുണ്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഈ ബോൾ ബോൾ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നമുക്കറിയാം ബോൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് മുകളിലോട്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ടും വേണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വേണം അപ്പം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ ആക്സിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും വൈ എസ് ഇക്കൾ ടു എന്താണ് അത് എസ് എസ് ഇക്കൾ ടു യു ടി മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് യു എന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും ടൈം ടു സെക്കൻഡും ആയിരിക്കും ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ടെൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിന് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ
അടുത്ത ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്കു എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ ദ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഈസ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ സർക്കിൾ ശരിയാണോ നോക്കി അപ്പോൾ നോക്കി ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അറിയാം അല്ലേ വെലോസിറ്റി ആണ് എപ്പോഴും ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് റേഡിയസ് വെക്ടർ നെലോങ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അടുത്തത് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് റേഡിയലി ഇൻവേഴ്സ് ആണോ നോക്കി ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയസിൽ കൂടി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് സെൻറ്ററിലോട്ട് അപ്പം ഇത് ഏതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് പറയാം ശരിയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് ശരിയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശരിയാണെന്ന് പറയാം അടുത്ത വെലോസിറ്റി ഇൻ്റെ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഹാസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് അല്ലേ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ അളവ് മാത്രമേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ശരിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ശരിയാണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ദ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് റേഡിയലി ഇൻവേഴ്സ് ആണോ അല്ല വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ സർക്കുലർ മോഷന് എന്താണ് ഏത് പാത്തിലാണോ ഏത് പോയിൻ്റ് ആണോ എടുക്കുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റും എന്താണ് റോങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ